Друзья, всем привет! Канал эстетической красоты. Пью свой утренний кофе. Я сейчас вот обнаружила, что он в таком ярком желтом стаканчике и м -м, круто смотрится на фоне зеленого такого купальника. Сегодня у меня Елена будет моделью на массаже. Я покажу релакс-массаж. Сейчас мне в голову пришла идея про релакс-массаж, потому что многие задают вопросы на эту тему и хочется тоже создать урок. релакс терапии сейчас убираю свой кофе мою руки конечно же перед любой процедурой массажа это обязательное действие и что такое релакс массаж это конечно в первую очередь воздействие седативное на нашу нервную систему любой массаж может быть релакс если его выполнять длинными движениями, повторяя одно и то же движение много-много раз, и делать это не болезненно. Многие считают, что релакс-массаж – это такое легкое поглаживание. Но на самом деле при релакс-массаже клиент тоже может чувствовать достаточно глубокие, сильные движения. Главное, чтобы клиенту не было больно. В этом смысл. Смысл в длинных движениях, в однообразии повторений этих движений и в безболезненности воздействия. Естественно, самое главное, это еще настройка мастера, внутренняя, энергетическая, чтобы мастер не был раздражен, чтобы он мог настроиться на эту процедуру, чтобы он не думал о посторонних мыслях. Это тоже очень важно. Опять же, температура в кабинете, запахи, теплое масло. Это все является важными составляющими успеха массажиста, а не только техника. Это есть в моем онлайн-уроке. Успех мастера массажа. Вы можете перейти на мой сайт курса массажа Ольги Бугановой и оставить заявку на приобретение этого онлайн-урока. Длится он около 3-4 часов. Поставлю дальше масло для нагрева. И буду выполнять уже процедуру релакс-массажа. То есть, Елена, ты чувствуешь, да, воздействие, оно не болезненное, но все же вот компрессию, такое надавливание ты чувствуешь. Я не просто наношу такими нежными поверхностными движениями масла, а действительно прилагаю еще усилия. Резко не перехожу из одной зоны в другую. Сначала воздействие на две зоны произвожу, уже медленно 
буду переходить. Можно таким движением посмещать мышцу, основанием ладони, тоже разбавить длинные движения. Возвращаясь в исходную точку такими же движениями. Если мы идем по направлению вверх, то не нужно заканчивать вверху и резко опускаться вниз и опять начинать это движение. Также вы закончили его и также вернулись такими же движениями. Их может быть меньше. То есть, если, например, наверх мы шли там раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять, то вниз можно Например, сделать 4-5 движений. Но не резко возвращаться. Это сразу будет уничтожать весь седативный эффект. Никакого релакса не получится. В релакс-массаже также важна проработка шейно-воротниковой зоны. Она дает и зоны головы. Проработка этой зоны дает очень хороший седативный эффект, расслабляющий. Во многих моих видео есть массаж этой зоны. Я его делаю в любом массаже и в массаже спины и в массаже лица, и в общем массаже. Именно проработка шеи, шейно-воротниковой зоны, зоны головы. И он есть в моем онлайн-уроке, 
который называется «Общий массаж тела». Там я детально показываю, как прорабатывать эту зону. Вот как раз в релакс-массаже ее делает необходимо. Друзья, подписывайтесь, ставьте лайки, переходите на мой сайт курса массажа Ольги Бугановой. Всем хорошего настроения. Пока.